عارفين؟ اه انت سعاد؟ انا متلج انا متلج انا متلج اثار طفل الليمون حاله واسعه من الجدل عبر موقع فيسبوك الشهير بعد انتشار مقطع فيديو جديد يشير الى عزه نفس الطفل الصغير الذي يبتاع الليمون في الطرقات تمكن طفل الليمون كسب تعاطف المرة من خلال عدم ارتداء ملابس ثقيلة في تلك الأجواء الشتوية لتكون سبب من الأسباب المقنعة لدى الكثير لشراء الليمون بأسعار غالية الثمن. كشف الإعلامي أحمد سالم ما وراء قصة طفل الليمون الذي تعاطف معه الكثير من المواطنين مؤكدا أن الطفل من أسرة غنية تحترف التسول المقنع لبيع الليمون بأضعاف ثمنه في الأسواق دون أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا كل ما انتشر لطفل الليمون من فيديوهات هي تمثيليات يجدها ببراعة ولا تمت للواقع بسلة وهذا كلام أحاسب عليه أمام الله وتابع الإعلامي أحمد سالم حديثه قائلا أنا سحبت نفسي من القصة دي تماما من سنة فور علمي أن جدته باعت منزل ب800 ألف جنيه ولديها مزارع مانجو في الإسماعيلية وأنها تشتري إنتاج مزارع الليمون لتعبئته في عبوات صغيرة وبيعه بواسطة أبنائها وأحفادها عند المطبات والمواقف بأسعار مغالى فيها استغلالا لبؤس مناظرهم وملابسهم كنوع من التسول وأشار الإعلامي أحمد سالم إلى أن الفيديوهات الجديدة التي انتشرت لطفل الليمون الذي يدعى أحمد وإدعاءاته الكاذبة دفعته لمصارحة المواطنين بقصته الحقيقية حتى لا يقع المرة في تلك الخدعة تعالوا معنا نشاهد الفيديو والإعلامي أحمد سالم يكشف حقيقة طفل الليمون المهم بقى الموضوع اللي اتفقنا نتكلم فيه عشان امبارح ناس كتير جدا بعتوا لي فيديو طفل الليمون وهو بردان وبيترعش الناس بت بتقول لي الحق وشوف وناس بتهاجمني انت عملت مش عارف ايه وسبته او انت عملت شو انا مع يعني اول حاجه واهم حاجه أنا ما عملتش شو خالص خالص بالعكس أنا لما حصل موقف طفل الليمون السنة اللي فاتت نوفمبر السنة اللي فاتت تعمدت ولا أطلعه في برنامجي ولا أطلع معاه في أي برامج وتعمدت إن أنا ما ما استغلش الموضوع بأي شكل إعلامي ومشيت مع الولد في كل التفاصيل ليه ما كنتش حابب اتكلم بقالي سنه لاني مش عايز ادخل في مشاكل ولا عايز اسيء للولد ولا لاسرته يعني انا بحب احمد كطفل او كحد ظروفه فعلا صعبه لكن الموضوع كان فيه لخبطه كتير جدا وانا ما يعني مش هقول خفت انا الحمد لله ما بخافش بس يعني الدنيا كانت غريبه شويه اللي حصل في طفل الليمون السنة اللي فاتت ان احنا لما الفيديو نزل انهالت المكالمات لمساعدته وانا الحمد لله بقالي يمكن عمري كله قضيته في العمل الاجتماعي بشكل كبير يعني وعارف ان برضه ما ينفعش العواطف بس تبقى هي المقياس مش اي حاجة نشوفها يعني نتعاطف معاها من غير تفكير فالمهم رحت زرت اهل الولد وقتها وكان من اكتر المتبرئين جدية رجل الاعمال محمد الامين استاذ محمد الامين تواصل معايا وقال لي انه عنده دار في بني سويف تقريبا بيعلم الولاد فيها احسن تعليم واحسن تربيه وحاجه يعني فوق الفايف ستارز ودي معلومه اتاكدت منها حقيقي حقيقي حاجه هو عاملها زي وقف خيري وبناته بيتابعوها بنفسهم بصفه شخصيه ومن الجديه ان هو كمان فتح دفتر توفير باسم احمد وحط فيه مبلغ وقال لي ده انا بعمل كده وبعد لما بيوصل للسن القانوني هياخد المبلغ ده خلاص ظهرت سيده فاضله جدا جدا اسمها مدام هاله عرضت شراء شقه لطفل الليمون في القاهره وانها تجيب له حد يقعد يتولى تربيته وتدخله مدارس وتعلمه وكده تمام رحنا مع اهل الولد اه اولا قصه احمد كلها طلعت غلط يعني هو ابوه اصلا في السجن امه اتجوزت واحد تاني وسابته ومشيت لكن ما عندوش اخوات زي ما هو قال ولا هو بيربيهم زي ما هو قال مش عايز اقول بقى ذكاء اطفال او عشان لكسب التعاطف بس هي الفكره ان المعلومات كلها طلعت غلط قلت ماشي طفل والاطفال خيالهم واسع وخلاص طيب جدته يا ستي ناخد الولد منك هو الولد قالك لا انا ما اتحركش من غير ستي 
جدته ست غريبة شوية تحريات عنها ان هي من الاسماعيلية وعندها املاك في الاسماعيلية وعندها ومش فقيرة زي ما هي قالت خالص خالص وتأكدنا من المعلومة دي وكان عندها اخ اسمه الحاج مسعود الله يرحمه بقى حاج مسعود اتصاحب عليا وكان يكلمني وتعالى وخد الواد ومش عارف ايه المهم جالي فيديو وجدة الولد بتضربه ضرب مبرح وساعتها كلمنا الجهات المعنية والولد راح نيابة وقتها اللي هي مركز بدر ورئيس مباحث مركز بدر تواصل معايا وقال لي احنا خلاص الولد كانت جدته بتمارس العنف يعني ضده المهم رحت اتكلم مع جدته ايوه عفوا مسعود قال لي اكتشفت ان مسعود هو اللي بعت لي فيديو الضرب من رقم غريب فانا استغربت مسعود ده يبقى اخو جدته طب يا عم مسعود انت هتستفيد ايه لما توصل لي فيديو زي ده اتفضل هنستفيد ايه لما توصل فيديو زي ده ما فهمتش وقتها لغايه ما فوجئت بمسعود ان المباحث عرفت ان مسعود ميه ساقعه مباحث عرفت ان مسعود هو اللي بعت لي الفيديو فدي كانت حاجه غريبه جدا هيستفيد ايه هيستفيد ايه لقيت مسعود مكلمني وهو بيترحل على المباحث مقبوض عليه استاذ احمد الحقني خلاص تعالوا خدوا الولد انا غلطان انا مش عارف ايه استغربت الواقع جدا طب ده هيستفيد ايه من فيديو الضرب اتاري في خلافات مسعود والست مسعود والست دي عندهم بيت في في مركز بدر و... ومتنازع عليه هم الاثنين بيتخانقوا عليه بيت حلو يعني بيت كبير مبني وبيتنازعوا عليه وهو يعني زي ما تقولوا ايه بيزيها عشان تسيب البيت او خلافات ما ما بينهم فوجئت تاني يوم جالي خبر وفاة مسعود استغربت جدا المفروض انها موتت ربنا يعني تواصلنا مع الجدة قبل بقى كمان مسعود قالت لك لا هو لو هيروح القاهرة انا وجده نروح معاه مدام هالة قالت جده تحريات عنه مش يعني مش مطمئنة قوي ما ينفعش انا احط حد في بيت باسمي هي هتاخد عقد البيت باسمها ولما يتم 21 هتكتبه باسمه فقالت ما ينفعش ابقى انا مسؤولة عن بيت ويبقى في حد يعني ممكن يكون بيشرب حاجة او كده فلا بلاش جده اخوه بولاده قالوا طب نروح معاه طب انت يا اخو هتشتغل ايه آه لا يعني بما معناه اخوه عايز يعني آه مش اكيد مش هنصرف على الولد وعلى اخوه طب يا حبيبي تعالى نوديك الدور بتاعت بني سويف لا طب تعالى لوحدك ونجيب لك آه مربية لا آه بدأ الموضوع يتحول بقى للاستفادة يعني مش عايز اقول التجارية بس بدأ بدأت احس بوضع مش حلو من جدته والولد منقاد لجدته جدا ومتأثر بيها جدا والست تخيلت ان هي يعني ممكن ما اعرفش مش عايز اقول بتساومنا بس يعني بت بتلعبنا بالولد واهالي مركز بدر كلهم ناس افاضل وناس محترمين وناس اهل خير كلهم قالوا لي بلاش الست دي الست دي مش او الاسره دي كلها كلام اهل اغلب اهل بدر ان الاسره دي زي الهنجره كده هم الست دي عندها عربيه نص نقل وعندها تجاره بتجيب مانجا من الاسماعيليه في الصيف وليمون في الشتاء وبتسرح كل احفادها وابن اخو احمد عنده عربيه نص نقل بيوزع العيال دول بالمنظر البائس ده على اماكن معينه يبيعوا فيها وعلى بالمناسبه بيبيعوا الليمون غالي جدا يعني هو مش عايز اقول انها شحاته مقنعه بس يعني مثلا كيلو الليمون لو ب 5 جنيه لا هو بيبيع لك مثلا سله الليمون دي مثلا ب 20 جنيه مع المنظر الغلبان مع الكلام ده فانت بتتعاطف والست دي بتلم الغله في البي... في بالليل ومستواه المادي مرتفع جدا وللاسف احمد نفسه برضو يعني حد بعت لي صورته بالجاكيت الصبح وحد بعت لي صورته وهو قالع الجاكيت وبيترعش بالليل طب انت بتقلع الجاكيت ليه يا احمد بالليل وليه قصه بتكررها تاني ان انت عندك اخوات صغيرين وانت بتصرف عليهم أه مش فاهم يعني الموضوع ما حبيتش اكون اداه لتضليل الناس حتى الناس اللي عرضت التبرع او كانت بدات تتبرع وقتها رجعت لهم قالوا لي لا وجه الفلوس لطفل النعناع ده كانت قصه ثانيه ساعتها والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا الام طفل النعناع محل وبضاعه وتلاجه وبتاع وقتها يعني في نفس التوقيت ده وانقطعت الصله بيني وبين الاسره دي بعد وفاه مسعود لاني حسيت ان انا رجلي جايه في مشاكل لان بداوا يقولوا لي هو انت صفتك ايه؟ فتخيلت ان انا لو خدت الولد بالعافيه طب ما انا كده ممكن يتعمل لي قضيه خطف 
انا ماليش اي صفه ساعتها وانتوا كسوشيال ميديا مش يعني اكيد وقتها مش مش حدش يعني ما حدش هينفعني باللغه لدرجه يعني فبصراحه انسحبت من الموضوع لان فعلا ما كانش ليا صفه وحسيت بشغل مريب وغريب من مسعود الله يرحمه ومن الجده ومن الاخ ومن الجد واحمد منقاد وراهم وما زال بيردد نفس الحواديد بتاعه انا بربي اخواتي انا ب... انا بترعش انا معيش اروح لا هو طفل بيطلع يوزع بيبيع له في اليوم ب 200 300 جنيه بيروح يديهم لجدته وبياكل ويشرب في مستوى كويس وعندهم بيت ملك كبير سايبينه قاعدين في بيت تاني في ناس بتقول جدته زي الكتعة هي اه يا هي ست غريبه جدا جدا يعني والاسره غريبه جدا حتى بشهاده اهالي مركز بدر الناس هناك ناس جمال يعني وتطوعوا كلهم وجريوا معايا وراحوا وجم وتحمسوا في الاول لغايه ما التحريات بتاعت قريته شافت ان الولد فعلا في نوع من المتجرب بوضعه فحبيت انسحب وسكت ناس كتير عماله تقول لي في الكومنتات عملت ايه في طفل الليمون انا مش عايز اسيء للولد لانه مهما كان هو ضحيه ظروفه يعني او ضحيه برضه ظروفه العائليه وجدته والكلام ده كله بس في نفس الوقت انا ما اقدرش احط رجلي في حاجه غير قانونيه ما اقدرش اخد الولد مثلا واقف قدام اهله لان انا ماليش اي صفه قانونيه الولد في ولايه جدته اخاف الست تدهولي بعد كده تتهمني بحاجه فشلت ايدي من الموضوع ودي كانت قصه طفل الليمون عشان ما حدش يلومني او يحسسني بالذنب انا بحب الولد و... و... ومتعاطف معاه لظروفه بس بزعل منه في الكذب الكتير وترديد نفس الاكاذيب تاني و... و... وبلوم عليه حاجه زي كده وبلتمس له العذر في نفس الوقت فاتمنى ان ما حدش يعني ي... يبقى عنده الحقيقه ناقصه واتمنى من احمد لو حد شافه يسلم لي عليه وربنا يهديه واتمنى و... يعني مش عارف اقول ايه يعني حتى حاولنا ندخله المدرسه في بلده هناك ما ما كانش ينفع وانا توقعت اللي زي احمد حتى لو قدرنا ان احنا نوفر له مكان في القاهره مش هتعجبه لاي شديد لان انا ليا تجارب قبل كده مع ما سم ما كانوا يسموا ولاد الشوارع في ناس او اطفال في السن ده بيحبوا الحريه يحب ان هو يتنطط ويروح وينط ويكسب و... وكده مش بتاع برضه ان هو فجاه يلاقي نفسه في مركز تاهيل او في مدرسه او في تحت رقابه كامله يعني فاتمنى ربنا يهدي ويرزقه ويوفق الجميع واتمنى ان الحياه تكون وصلت والسلام عليكم ورحمه الله عزيزي المشاهد لا تنسى لايك والاشتراك في قناه ما في الجرس لكل جديد مع اجمل ورقه تحياتي وتحيه اصل الثقافه ومعلومه تابعونا